ওয়েলকাম টু ডাবলু ম্যাথ ক্লাস আজ আমরা ক্লাস টেনের কোষে থেকে ছাব্বিশ পয়েন্ট দুই রাশি বিজ্ঞান মধ্যহনয় করো যেন পরে একুশের থেকে অঙ্কটা করব কি বলছে না নিচের সংখ্যাগুলো সংখ্যা বিভাজন ছক দেখি এবং মধ্যমান নির্ণয় করি ঠিক আছে শ্রেণী অন্তর দেওয়া আছে এবং পরিসংখ্যান ক্রসপন্ডিং পরিসংখ্যান দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে কীভাবে করবো অঙ্কটা আমরা না প্রথমে আমরা শ্রেণী অন্তরের পরিসংখ্যানটা আমরা বই থেকে টুকে নেব ঠিক আছে এটা বলছে যে শূন্য থেকে দশ এই পরিসংখ্যানটা কত আছে না আট ঠিক আছে তাহলে দশ থেকে কুড়ি এই পরিসংখ্যানটা কত আছে না দশ কুড়ি থেকে তিরিশ এই পরিসংখ্যানটা দেওয়া আছে চব্বিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ এই পরিসংখ্যাটা দেওয়া আছে কত না ষোলো ঠিক আছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এই পরিসংখ্যাটা দেওয়া আছে কত না পনেরো সবার শেষে পঞ্চাশ থেকে ষাট এমন পরিসংখ্যান কত না সাত ঠিক আছে তাহলে কি হবে না আমাকে মধ্য হওয়ার করতে হবে মধ্য হওয়ার পর থেকে আমাদের ক্রমযোগিক পরিসংখ্যান বলে একটা কলম বার করতে হয় ঠিক আছে এই প্রথমটা এখানে বসে যাবে এটার সঙ্গে এটা যোগ হয় এখানে বসবে ঠিক আছে তাহলে আটের সঙ্গে দশ যোগ হলে কত হবে না আঠারো হবে ঠিক আছে এই আঠারোর সঙ্গে চব্বিশ যোগ হয়ে এখানে বসবে ঠিক আছে আট আজ এই চার বারো দুই হাজার থেকে এক দুই আর একে তিন আর একে চার ঠিক আছে এই বিয়াল্লিশের সঙ্গে ষোলো যোগ হবে এখানে বসবে ছয় আর দুয়ে কত হয় না আট চার আর একে পাঁচ এরপর আট আনোর সঙ্গে পনেরো রকম যোগ হয় এখানে বসবে ঠিক আছে আট আর এ পাঁচ তেরো তিন হলো পাঁচ আর একে ছয় আর এক ছিল তাহলে সাত ঠিক আছে তো তিয়াত্তরের সঙ্গে সাত যোগ হয়ে কত হবে না আশি ঠিক আছে সবার শেষে যে সংখ্যাটা হবে এটা আমার কি হবে না কোনো যদি পরিসংখ্যানে সমষ্টি যেটা ঠিক আছে সেটাকে আমরা এন দিয়ে লিখি এবার আমরা কি করি না এন বাই টুটা আমরা হিসেব করি এন বাই টু মানে কত হবে না আশি বাই দুই আশি বাই দুই মানে কত না চল্লিশ ঠিক আছে এবার আমরা এই কোনো যদি পরিসংখ্যানটা দেখবো যে কোথায় আমাদের এই চল্লিশ আসছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এইভাবে দেখলে প্রথমে চল্লিশ আসছে কথা বিয়াল্লিশের মধ্যে চল্লিশ আসছে তাহলে এই এটা সহ শ্রেণী অন্তর তাহলে এটা আমার হবে না মধ্যমা শ্রেণী ঠিক আছে তাহলে মধ্যমা শ্রেণীটা কত না কুড়ি থেকে তিরিশ তাহলে মধ্যমা শ্রেণীর নিম্ন সীমা কুড়ি এটাকে আমরা এল বলি ঠিক আছে এই চব্বিশ মধ্যমা শ্রেণীর পরিসংখ্যা সেটাকে আমরা এফ বলি আর মধ্যমা শ্রেণীর করমযোগী পরিসংখ্যা ঠিক আগেরটা সেটাকে আমরা সি এফ বলি ঠিক আছে আর এই সেটা হচ্ছে শ্রেণী দৈর্ঘ্য সেটা কি হয় না এই তিরিশ থেকে কুড়ি বিয়োগ করে দশ তাহলে আমাদের সব জানা হয়ে গেল এখান থেকে আমরা মধ্যমাটা বার করবো অর্থাৎ মধ্যমা সূত্রটা আমাদের মুখস্ত রাখতে হবে এল প্লাস ঠিক আছে এন বাই টু মাইনাস সি এফ বাই এফ ইন্টু এইস ঠিক আছে এখানে এখানে এল সমান কত না কুড়ি এই কুড়িটা মন ঠিক আছে এফ সমান কত না চব্বিশ সেটা আমরা লিখে নিচ্ছি সি এফ সি এফ মানে কত না আঠারো এইস শ্রেণী দেড় তিরিশ থেকে কুড়ি বিয়োগ করলে দশ এন বাই টু সেটা আমরা বার করে রেখেছি কত চল্লিশ ঠিক আছে এই সমস্ত মানগুলো আমরা এই সূত্রে বসিয়ে দেবো ঠিক আছে সমানের চিহ্নটা আমি এখানে সমান লিখলাম এল মানে কুড়ি লিখলাম প্লাস এন বাই টু মানে চল্লিশ সি এফ সি এফ মানে আঠারো ডিভাইড বাই এফ এফ মানে চব্বিশ ইন্টু এইস এইস মানে দশ ঠিক আছে কুড়ি থাকলো প্লাস চল্লিশ থেকে আঠারো বিয়োগ করলে আটের কয় দাও দশ দুই দাও দশ হয় থাকে এক দুইয়ের কয় দাও চার দুই হরে কথা থাকবে না চব্বিশ দশটা গুণ হবে ঠিক আছে যদি আমরা দুই দিয়ে কাটি তাহলে কত হবে না 
এগারো দুগানে বাইশ আর বারো দুগানে চব্বিশ এটাকে যদি আমরা দুই দিয়ে কাটি তাহলে পাঁচ দুগানে দশ এটাকে দুই দিয়ে কাটলে ছ দুগানে বারো ঠিক আছে তাহলে কত থাকছে না কুড়ি প্লাস পাঁচ এগারোন পঞ্চান্ন আসে উপরে আর হরে ঘর ছয় পরে আছে ঠিক আছে পঞ্চান্ন বাই ছয় এটাকে আমার কি করতে হবে না দশমিক ভগন অংশ করে নিতে হবে ঠিক আছে সেটা রাফে করতে হবে আমি এখানে করছি পঞ্চান্নকে ছয় দিয়ে ভাগ করলে ছ নয় চুয়ান্ন তাহলে এক থাকে দশমিক দিয়ে একটা শূন্য নিলাম তাহলে এক খাবে ছয় কে ছয় চার দশমিক নিয়ে শূন্য ছয় ছত্রিশ চার হলো ঠিক আছে দশমিক আছে মানে আবার শূন্য পাবো ছশয় ছত্রিশ ঠিক আছে যদি আমরা এটা আসন্ন মানে করি দুই দশমিক পর্যন্ত তাহলে দশমিক পর দু হাজার যাবো এটা পাঁচের বড় তাহলে এখানে এক যোগ হবে ঠিক আছে তাহলে নয় দশমিক এক ছয়ের পরে সাত ছয়ের দশমিকের দুটো সংখ্যার পরে ছয় যেহেতু পাঁচের বড় তাহলে এখানে এক যোগ হবে তাহলে ওয়ান সেভেন কিন্তু সেখানে আমরা প্রায় লিখবো ঠিক আছে এটা আমরা রাফে করবো এই কাজটা এখানে করে নিলাম আমি তাহলে কত হবে না কুড়ি প্লাস তাহলে কত হবে না কুড়ি আর নাইন পয়েন্ট ওয়ান সেভেন মানে কত হবে উনত্রিশ পয়েন্ট ওয়ান সেভেন প্রায় ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার মধ্যমা 